വാഴ്ത്തപ്പെട്ട മേരി കാതറിൻ കാസ്പർ വിശുദ്ധ പദവിയിലേക്ക് ജർമ്മനിയിലെ ഡേൺബാഖ് എന്ന പ്രശാന്ത സുന്ദരമായ ഗ്രാമത്തിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് മെയ് ഇരുപത്തിയാറിനാണ് കാതറിൻ കാസ്പർ ഭൂജാതയായത് കാതറിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ദൈവഭയമുള്ള ഉത്തമ ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്നു തങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ദൈവിക കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിൽ അവർ ബദ്ധശ്രദ്ധരായിരുന്നു ദൈവ സ്നേഹത്താൽ പൂരിതരായ പൂരിതയായ കാതറിൻ തന്നെ പൂർണമായി ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കാൻ കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്കേ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു പഠനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ശരാശരിയായിരുന്നുവെങ്കിലും ഉപവി അനുസരണം ദാരിദ്ര്യം എന്നീ ഗുണങ്ങളുടെ വിളനിലമായിരുന്ന അവൾ ആധ്യാത്മികതയുടെ സ്കൂളിൽ എന്നും മുൻപന്തിയിലായിരുന്നു ദരിദ്രരിൽ ദരിദ്രയാകാനുള്ള തങ്ങളുടെ മകളുടെ അഭിലാഷമറിഞ്ഞ് ദരിദ്രരായ ആ മാതാപിതാക്കൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഭക്ഷിക്കാൻ ഒന്നുമില്ലാതിരുന്ന സഹപാഠികളുമായി തന്റെ ചെറുഭക്ഷണ പൊതി പങ്കുവെക്കുന്നതിൽ അവൾ ആനന്ദം കണ്ടെത്തി ദൈവഹിതമറിയുവാനും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുവാനും വേണ്ട ശക്തി പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും ധ്യാനത്തിലൂടെയും ചെറുപ്പത്തിലെ അവൾ സ്വന്തമാക്കി ദൈവവചനം അവൾക്ക് മാർഗദീപമായി ക്രിസ്താനുകരണം പ്രിയ സഖ്യായി ജപമാല ഇഷ്ടമന്ത്രമായി ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടയിലും അവൾ ജപമാല ചൊല്ലിയിരുന്നു ദൈവാവബോധത്തിൽ ആഴപ്പെട്ടിരുന്ന കാതറിൻ സർവ്വതാ സർവേശ സന്നിധിയിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മികതയിൽ അനുദിനം വളർന്നു സാധാരണ കാര്യങ്ങൾ അസാധാരണ ഭംഗിയോടെ ചെയ്യാൻ കാതറിൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ദൈവിക സ്വരത്തിന് ചെവി കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റുക എന്നതായിരുന്നു കാതറിന്റെ ആധ്യാത്മികതയുടെ സാരാംശം ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളിൽ അവൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു വഴികാട്ടിയായിരുന്നു ഭക്തിപൂർവം ജപമാല ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഹൈൽബോണിലെ മഡോണയുടെ പള്ളിയിലേക്ക് അവർ കുട്ടികളുമൊത്ത് തീർത്ഥാടന യാത്ര നടത്തിയിരുന്നു സന്യാസ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള അവളുടെ വിളി പ്രതിബന്ധങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ദൈവികമായ ഉൾവിളി ശ്രവിച്ചുവെങ്കിലും അതിനോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണമെന്ന് അവൾക്കറിയില്ലായിരുന്നു പിതാവിന്റെ മരണശേഷം കുടുംബം പുലർത്താൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദാരിദ്ര്യം കൂടുതൽ അടുത്തനുകരിക്കാൻ സാധിച്ചത് ഒരു ഭാഗ്യമായി അവൾ കരുതി ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ആതുര സേവന രംഗത്തും അവൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു മാതൃകയായിരുന്നു രോഗികളുടെയും ആലംബഹീനരുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് അവൾ അവർക്കെല്ലാമെല്ലാമായി ദരിദ്രരോടും രോഗികളോടുമുള്ള കാതറിന്റെ സഹാനുഭൂതി ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്താൽ പ്രേരിതമായിരുന്നു ഇപ്രകാരമുള്ള സന്നദ്ധ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഗ്രാമത്തിലെ നാല് സ്ത്രീകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി അവൾ ഒരു സേവന സംഘത്തിന് രൂപം നൽകി ഭാവിയിൽ അവൾ ആരംഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന സന്യാസ സഭയുടെ ബീജമായിരുന്നു അത് ദൈവ പരിപാലനയുള്ള അസാമാന്യ വിശ്വാസവും ക്ഷമയും തിരോത്സാഹവും അമാനുഷിക ധൈര്യവും കാതറിനിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അഭിവന്ദ്യം എത്രാൻ ഒരു ഭവനം ആരംഭിക്കാൻ അവൾക്ക് അനുമതി നൽകി കാതറിൻ ആരംഭിച്ച കൊച്ചു ഭവനം ക്രമേണ ഒരു മഠത്തിന്റെ രൂപം പ്രാപിച്ചു കാതറിൻ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് അംഗങ്ങളുമായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്ന് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് ക്രിസ്തുവിന്റെ ഇളിയ ദാസികളുടെ സന്യാസ സഭ ആരംഭിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ പതിമൂന്ന് വർഷത്തോളം ജർമ്മൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെ കർശന നിയമങ്ങൾ മൂലം കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്കും അതുപോലെ മദർമേരി കാതറിനും സിസ്റ്റേഴ്സിനും വളരെയേറെ പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടേണ്ടി വന്നു ഈ പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിൽ മദർ മേരി ശാന്തത കൈവടിയാതെ ദൈവ പരിപാലനയിൽ ശരണപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്റെ സഹസന്യാസികളെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും കത്തുകളിലൂടെയും ശക്തിപ്പെടുത്തി തന്റെ സഹസന്യാസികളുടെ ഇടയിൽ മദർ മേരി കാതറിൻ വളരെയേറെ സ്നേഹിക്കപ്പെടുകയും സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതിനാൽ തന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ തുടർച്ചയായി അഞ്ചാം തവണയും സഭയുടെ മദർ ജനറലായി മദർ മേരി കാതറിൻ ഐക്യകണ്ഠേന തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഫെബ്രുവരി രണ്ടാം തീയതി ഉണ്ണി മിശിഹായെ ദേവാലയത്തിൽ സമർപ്പിച്ചതിന്റെ തിരുനാളിൽ മദർ മേരി കാതറിൻ കർത്താവിന് വേണ്ടിയുള്ള തന്റെ ഓട്ടം പൂർത്തിയാക്കി അൻപത് വർഷത്തോളം പ്രതിസന്ധികളുടെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെയും മധ്യത്തിൽ അവർ കർത്താവിന് വേണ്ടി വേല ചെയ്തു രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസമായി പതിതർക്ക് ആലംബമായി അവർ ലോകം മുഴുവൻ പ്രകാശം പരത്തി ക്രിസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥ എളിയ ദാസികളെ പോലെ നമ്മുടെ വിശുദ്ധ വസ്ത്രവും നിയമങ്ങളും പാലിക്കുവാൻ ദൈനംദിന ജോലികൾ ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടെ നിർവഹിക്കുവിൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ദൈവ മഹത്വവും ആത്മവിശുദ്ധീകരണവും മാത്രം അന്വേഷിക്കുവിൻ നമ്മുടെ അയൽക്കാരുടെ ഭൗതികവും ആധ്യാത്മികവുമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കു നേരെ കണ്ണടയ്ക്കരുത് വിശുദ്ധമായ നമ്മുടെ വെളിയെ ഇടാതെ പിന്തുടരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളും തെജിക്കലുകളുമെല്ലാം പ്രായശ്ചിത്ത രൂപത്തിൽ ക്ഷമയോടും സമർപ്പണത്തോടും കൂടി സഹിക്കുക എല്ലാം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ദൈവമഹത്വത്തിനായി എന്നതായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ മുദ്രാവാക്യം 
ഇതായിരുന്നു മദർ തൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ തൊട്ടു മുമ്പ് സിസ്റ്റേഴ്സിന് നൽകിയ അന്തിമ ഉപദേശം പേരും പെരുമയും ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കാത്ത വ്യക്തിയായിരുന്നു മദർ മേരി കാതറിൻ അറിയപ്പെടാതിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക വിലയില്ലാത്തവളായി കണക്കാക്കപ്പെടാൻ അഭിലക്ഷിക്കുക എന്ന തൻ്റെ അത്വത്തോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തിക്കൊണ്ട് എന്നും കർത്താവിൻ്റെ ഒരു എളിയ ദാസിയായിരിക്കാനാണ് അവൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇന്ന് കർത്താവിൻ്റെ എളിയ ദാസികൾ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി ജർമ്മനി ഇംഗ്ലണ്ട് ഹോളണ്ട് അമേരിക്ക മെക്സിക്കോ ബ്രസീൽ കെനിയ നൈജീരിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലും ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടു പ്രൊവിൻസുകളിലുമായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു വരുന്നു